Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Senin 17 April 2023, bersama saya Sinta Meledia di Top 3 News Kompas TV. Berita pertama pada hari ini Sobat Kompas TV, Presiden Joko Widodo memberikan sambutan di pembukaan Hanover Messe 2023. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama. Presiden Joko Widodo membuka pameran industri terbesar di dunia Hanover Messe 2023 bersama Kanselir Jerman. Dalam sambutan, Jokowi juga mengatakan Indonesia bertekad untuk menjadi pemain besar di sektor industri. Suatu kehormatan bagi Indonesia untuk kembali menjadi negara mitra Hanover Messe. Making Indonesia 4.0 adalah tema yang sangat relevan bagi Indonesia yang sedang melakukan transformasi ekonomi melalui inovasi dan teknologi. Kita beralih ke berita selanjutnya, sahabat Kompas TV, Polres Jakarta Barat merilis tujuh tersangka yang salah satunya adalah artis Hood Filbert terkait penyalahgunaan narkoba. Berikut liputannya untuk Anda. Hood Filbert ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi di sebuah apartemen di kawasan Permata Hijau. Penangkapan Hood Filbert berawal dari pengembangan penyelidikan dan pengakuan pelaku pertama inisial MR dan K. Kemudian didapat pengakuan dari saudara MR bahwa yang bersangkutan memberikan eksta, narkotika jenis ekstasi dan juga sabu kepada saudara AIF dengan menggunakan uang milik HI alias HF untuk mengadakan pesta narkoba yang dilaksanakan di salah satu apartemen bersama lima orang lainnya. Keberita terakhir sahabat Kompas TV, kuasa hukum anak AG telah resmi mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan sebelumnya AG telah difonis hakim penjara selama tiga setengah tahun. Banding pihak penasihat hukum AG diajukan pada Senin hari ini. Sebelumnya hakim menyatakan AG terbukti secara sah, bersalah dan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi kepada David Ozora. Pada hari ini, hari Senin tanggal 17 April, telah terdata masuk upaya hukum yaitu pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa anak AG yang mana pernyataan banding tersebut langsung dilakukan penasihat hukumnya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan di Pantaran Bidana. Nah tentu eh, setelah eh, secara resmi penasihat hukum terdakwa AG menyatakan banding, maka eh, kewenangan berikutnya untuk apakah tetap eh, majelis hakim nang di tingkat banding nanti akan menahan atau tidak ada pada hakim. Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding Oke baiklah Sobat Gompas TV itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Gompas TV Saya Sinta Blenia pamit mundur diri Sampai jumpa Saya Agin Fridianto Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, dan percaya.